。要我说，女孩子读那么多书也没什么用，还不如赶紧找个好老公嫁了呀。嫂子越说越有底气，越说越不客气。爸妈，你们天天就是出国到处旅游，不了解现在生意难做，将来也是，除了上学也是去到处旅游。公司的事一直是天明在操心。虽说公司确实是你们创立的，但最近的效益都是天明创收的，相当于现在其实你们是在花天明的钱给江暖买房买车。我被林飞的逻辑惊呆了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我们家公司不止一家。我爸妈年轻的时候奋力打拼，现在年纪大了就想多休息休息，所以把公司都全权交托给信任的人。我哥也是被我爸妈送去其中一家公司历练历练。虽然我爸妈常年在外面旅游，但公司碰到大事还是一定得我爸妈签字拍板才行。怎么到他这里？还成了我哥养着我们家了。我刚想反驳，林飞鄙夷的从上到下扫视了我一遍。不过呀，暖暖放假回家也不知道去找点兼职做，就知道待在家里，每天和妈去做美容、做按摩、逛街、买奢侈品。有没有人敢娶她，倒也是个未知数。读那么多书，男人只会觉得你难以接近，有什么用呢？我是我爸妈的逆鳞，刚刚还看在我哥的面子上没出声反驳的我爸，厉声呵斥：“够了，林飞，你还没嫁进我们家，就这样说我女儿？我和他妈从小到大都舍不得对他说句重话。”林飞被吓得缩了缩脖子，又不甘心地仰起头：“就是这样，他才会被你们惯坏了。行了，行了，等我哥回来才说吧。”本来高高兴兴的一件事变成这样，我心里也不高兴。我哥从小就宠我，更何况我本来有道理，他肯定会站在我这边的。说曹操，曹操就到。我话音刚落，我哥就走了进来。林飞一把就扑到我哥怀里，我哥顺势抱住他，笑着摸了摸他的头。飞飞，这是怎么了？林飞的声音居然还带上了几分哽咽。天明，你爸妈说要给你妹妹买大房子和豪车，这这怎么能行呢？哪有给女儿花这么多钱的道理？他死死抓住我哥的手臂，挤出几滴眼泪。天明，你快和爸妈说说，我才是真正能为江家传宗接代的人。我的孩子姓江，江暖的孩子能姓江吗？百年以后，他就是个连扫墓都不配的外人啊！我哥面色有些尴尬的看我爸妈的脸色，话不能这样说。我爸妈的钱当然是由他们自己支配比较好子。你先起来。我想着，可能是因为我们都在，他不好和林飞说些什么。我挽起爸妈的手，朝哥哥使了个眼色。哥，你们先商量着。我和爸妈出去逛一圈，我拉着我爸妈一起出去逛街，跟林飞多费口舌，不如开开心心的陪我爸妈出去玩。等我哥把这件事处理好了再回来。我出门的时候，还听到林飞朝着门口大吼：“江天明，你还不快点拦着他们？他们肯定是要去给江暖那个小贱蹄子买车去。”我心下无语。内心默默翻了个白眼，本来没这意思的，现在被我爸听到他这样骂我，不带我去四 S 店，还真不是他的风格了。果然，我爸身上的怒气有如实质，他大手一挥：“走，你之前不是一直想要辆911吗？我们现在就去看车，宝贝，这辆好看，你看看这辆，我觉得这辆也不错呀，这辆颜色好看。”宝贝呀、啊，你要是喜欢，我们现在就订一辆，估计两三个月之后你就能开，刚好可以开去上学，怎么样？我爸妈一人一句，在我耳边叽叽喳喳，好像今天我不买这个车就不行了。
，我知道是他们在用他们的方式来安慰我。我心里涌上一股暖流。世上还是爸爸妈妈最好。行，那就定这辆吧。我们要这辆，直接拿最高配置的。刚付完款，我哥的电话就打了过来，他语气很是焦急：“暖暖，不好了。”你快让爸妈回来一趟吧！我和爸妈对视一眼，都露出了无奈的表情。办好手续之后，我们就往家里赶。刚一打开家门，就看见林飞得意洋洋地坐在沙发上，挺着肚子。爸妈，之前一直没和你们说，其实我和天明这么着急结婚，是因为我有孩子了。我之前特意飞去香港检测的报告刚出来。他拿出一张报告单，拍在桌子上。我怀的可是个男孩，这可是你们江家的长孙吧？我不相信，我肚子里的种还没一个女儿重要。他的手在肚子上打圈抚摸，挑衅的看着我，又转头看向我爸妈，威胁道：“你们要是敢给江暖买房子、车子，这孩子我就不生了。你们江家就等着断子绝孙吧。”我看了一眼爸妈，他们果然脸色凝重。按我对我爸妈的了解，我爸妈很喜欢小孩，每次家庭聚会的时候，他们总是抱着亲戚家的小孩逗弄。我刚想开口表明我愿意退让一步，没想到我妈先开了口，她淡淡的看了我哥一眼：“天明，你也是这样想的吗？”我哥不敢看我妈的眼睛，低着头支支吾吾：“妈。”菲菲她怀孕了，情绪可能比较敏感，你们就先依着她。买房买车的事情以后再说吧。菲菲也是为了暖暖好，她和我说了，她就是怕暖暖以后找老公的时候被骗，或者给她买房买车，写我的名字。下次我也刚好考验一下她男朋友。我妈深深的看了我哥很久，眼神才从他脸上挪开。他过来拉着我的手，行，那我和你爸去和你妹妹去商量一下。我妈拉着我和我爸上了二楼，走进我的房间。爸妈，我没事的。既然他怀了哥哥的孩子，我让着他点也是应该的。我本来也不想生孩子，总不能让我们江家断在我和我哥这里吧。我爸妈拉着我的手，沉默了几秒，和我爸对视一眼之后。我妈似乎下定了决心。你哥哥不是我和你爸的孩子，暖暖，你不用忍。一来，我们家不信奉那些传宗接代的东西。你和你哥不生孩子，我和你爸也没意见。他顿了顿。二来，其实林飞就算生孩子，在血缘上也和我们江家没有关系，因为你哥哥是我们收养的。见我嘴巴张大，惊讶的样子。表情凝重的妈妈忍不住笑出声来。之前我们对你和你哥一直一视同仁，家产分配上，我和你爸也不打算厚此薄彼，打算尽可能的让你们俩平分。这么多年，我和你爸早就把他当成了亲生儿子，甚至连你都没告诉，对外只说他是放在你外婆那里住了几年才接回来。但他错就错在不应该对我们家有一心。我看着爸妈难看的脸色，小心翼翼地问：“那哥哥自己知道吗？”我妈点了点头，可能就是因为他知道，所以才更想把一切都摸在手里。公司的事情，我们也是时候要查查了。我不太理解，难道就是因为一个房子、一辆车子，我们兄妹这么多年的情分？他和爸妈这么多年的感情就不作数了。我妈一看我发呆，就知道我在想些什么。她轻轻用手指点了一下我的额头，然后叹了口气：“你哥哥从小就知道自己是收养的，他被收养的时候已经记事了。我们也没办法瞒他，他难免会有些自己的想法。现在林飞这样，我们都看到了。”但是我和你爸必须要让你哥给一个态度，我们要知道他是怎么想的，对不对？难道这么多年哥哥对我的好，对爸妈的孝顺依从都是假的吗？我摇摇脑袋，不愿相信。
，我还想说些什么。”林飞咿咿呀呀的哭闹声在楼下响起，一声比一声大。天明，你别拦我！既然你们江家不在乎这个孩子，那我就打掉好了。看到我和爸妈从楼梯上走下来，他哭的声音更大了，一边哭还一边用手敲打自己的肚子。儿子，妈妈对不起你呀、啊，但是你爸爸家没人期待你的出生，他们都更在意一个小丫头片子。不过他们要拿钱去给女儿买房，那儿子你生下来也受委屈，妈妈还不如不生。你可千万别怪妈妈呀。我哥面色着急，在旁边拉着他的手劝慰：“好了好了，菲菲，我爸妈不给我妹妹买车买房了。你看我一打电话，他们不就都回来了吗？你别做伤害自己的傻事啊！”林飞吸了吸鼻子，装模作样的擦了擦眼上的眼泪，撇过头去：“真的吗？那你让他们保证，让他们发誓，以后也不会给他买房买车。”我哥拍着他的背，扭头看向我：“暖暖，你和你嫂子保证一下好不好？算哥哥求你了。他肚子里怀的是我的骨肉啊，你就和他保证，你不任性了，不让爸爸妈妈给你买房买车了，好不好？任性，我爸妈自愿给亲生女儿买房买车，变成了我任性。我和爸妈甚至还没走下楼梯。”他们俩就迫不及待的开始做戏，可是不巧，我从这个角度刚好可以看到林飞扬起的嘴角，和我哥偷偷给他比了个 OK 的手势。我爸朝林飞的方向努了努嘴，似笑非笑的看着我哥：“天明，你不劝劝林飞吗？”我哥脸上的表情僵了僵，无可奈何道：“我劝他也没用啊。”他就是不想让你们给暖暖买房买车，我们就先依着他哄着他，好不好？见我爸妈不说话，我哥喜上眉梢，他们答应不买了。菲菲，你别生气了，看来我哥的态度已经很明确。不好意思，刚刚爸已经给我买了辆保时捷911房子，我也想好了，选在哪里就买在我学校旁边，高楼大平层。依他哄他，凭什么？我扶着楼梯，缓缓走下来，暴毙看着我哥和林飞。哥，你搞清楚，他不是怀了我们的孩子，我们没必要伺候他。更何况，你们还是在未告知我们的情况下就未婚先孕。好，好，好，那我就去打掉这个孩子，你们满意了吧？林飞做事就要往外走去，见没人去拉他，又慌了神。他慢下脚步，回头恶狠狠地盯着我们：“你们真的要让江家断子绝孙吗？我哥是我们家的养子，要断子绝孙也是他断子绝孙，和我们一家有什么关系？”我和我爸妈齐齐看向我哥，他似乎被抽走了浑身的力气，瘫倒在沙发上，不敢看向我们的眼睛。你要断，也只能断我哥的子孙。断不了我们江家的。我走到林飞身侧，附在他的耳边，告诉他：“因为我哥是我们家收养的。”林飞摸着肚子的手，骤然停住，不可置信的看着我，脸上流露出难堪和愤怒。这、这怎么可能呢？你们是骗我的，对不对？我哥听到我和林飞说话，本来坐在沙发上的他，突然情绪异常激动。他猛地踢翻一旁的凳子，挥手把桌上的果盘扫在地上。我就知道，这么多年，你们根本没把我当亲生的看待。天地良心，一直以来，我爸妈对我哥和我都一视同仁，完全没有因为他是领养的就区别对待。要不然，我怎么可能看不出来？我爸妈是要给我买房买车，但他们给我哥也买了呀。林飞家条件不好，他家不仅拿走了他大学辛辛苦苦兼职赚来全部存款，给他弟弟在老家买了辆车，还狮子大开口和我们家要八十八万八的彩礼。我哥不同意，本想晾他们家一段时间，还是我妈拉着我哥促膝长谈了一个晚上。
，苦口婆心的劝告他说：“林飞家重男轻女，要是我们家现在不把他娶回来，晾着他和他家里人，他在家的处境会很艰难，很不容易。”我妈还带着我亲自去挑了几件华美贵重的金首饰，拿着存好八十八万八的银行卡，陪着我哥去了林飞家，和他父母谈结婚的事情。林飞父母看到钱和金子，果然松口。当然，彩礼钱他们全权支配，也不会赔一分一毫的嫁妆。我们的钱是要留给我儿子娶媳妇的，可不能。给这个赔钱货，林飞的妈妈尖声喊叫：“林飞呀、啊，你命好，以后嫁进江家，到时候你弟弟大专毕业了，你记得多扶持扶持你弟，知道吗？婆家都是外人，只有娘家才是真心实意对你好的。你百年之后还不是得靠你弟弟？”当时的我怕林飞受委屈，厚着脸皮跟来。本来是想给林飞撑腰，谁知道在我们面前哭哭啼啼抱怨的林飞，在他爸妈面前乖巧恭顺，还帮着他妈说话，只是时不时向我妈抛来可怜巴巴的眼神。我妈心软，同情林飞的处境，妥协了林家的所有条件，还答应一定把婚礼办得热闹又盛大。你要这么想，我们也没办法。看着歇斯底里的哥哥，我妈不咸不淡道：“我知道爸妈是真的对我哥失望了，名下最重要、最大的公司全权交付给他，还暗暗安排资历深的叔叔伯伯不着痕迹的扶持他，所以我哥的事业才一直顺顺利利，从没遇到过什么挫折。”我爸前几天还颇为骄傲的和我夸他。叫我多向他学习，没想到就是这样，还能培养出一个白眼狼。江天明冷静下来，拉着林飞的手，定定地看着爸妈：“爸妈，如果你们一定要给暖暖买房买车，我也没意见。但我不想再当你们的儿，我以后每个礼拜都会回来看你们。但是我想证明，不靠江家，我也能做得很好。”待会我会让我的律师把断绝关系书拿过来。江天明从脚着手低着头，不敢看我爸妈。到站起身来，把手插进口袋，俯视着我们所有人。我心里一惊，怕我爸妈伤心，连忙偷偷去瞟我爸妈的脸色。好在他们还算平静。好，你拿过来，我和你妈就签字。我们该走法律程序，走法律程序。该发公告发公告，该接受采访接受采访，我们没意见。刚刚还神情落寞的林飞，现在站在江天明旁边，趾高气昂。天明在你们公司把业务做得那么好，没了天明，我倒要看看你们江家怎么办。难不成就靠一个女人？女人就应该待在家里相夫教子，出来抛头露面，像什么样子？从古至今，女人本来就应该依附于男人。她眼神瞟到我身上，不屑一顾的冷哼：“暖暖呐、啊，别怪嫂子没提醒你。你爸妈年纪大了，你将来能依靠的只有天明。你一个女人能做出什么大事业？既然林飞都说到这个份上了，那我们也没必要再给他们留什么情面了。”送客，没过几天。江天明就送来了断绝关系书，我爸妈依法和他走了该走的法律程序，也在各大媒体上发布了断绝关系的公告。江天明再也没去过公司，我爸妈带着我去锻炼，手把手教我该怎么处理这种情况。我做得越来越好，我爸妈脸上欣慰的笑容也越来越多。江天明离职之前，倒是来公司来得很勤。他在公司疯狂游说员工和他出去单干，大部分聪明人都选择和他划清界限，但少数人还是被他开出的高薪诱惑，跟着他起离了职。他接受了不少采访，在各个采访里放出大话，说自己一定能白手起家。
把天明公司做得比僵尸还要强盛。为了宣传，他和林飞还去上了一档采访类综艺。他们俩优越的外形和高学历的力片得不少观众大呼优秀又般配，就连我们公司的客户。也被吸引去了不少散户，跑去他公司办理业务。一时间，他和他的公司居然真的如火如荼起来。就连我和爸妈在客厅看电视，也能看到他接受采访。我很感谢我的养父养母，要不是他们养育我，我没办法学习到那么多道理和知识。也是他们的翻脸无情，给了我勇气，让我相信自己的能力。他遮遮掩掩的话，反而引起了网友的注意和同情。众多热心网友开始扒他的过往，纷纷涌入那条“我爸妈宣布和他断绝关系”的公告，打出不堪入目的辱骂。我看着评论里对我爸妈的人身攻击，气得直捶沙发。爸妈，他颠倒是非，我们发个微博澄清一下。我记得我们家客厅。有24小时的监控的，我爸妈相视一笑，不着急，姜还是老的辣。你爸妈纵商场这么多年，从来不打没有准备的仗。看我爸妈这样，我才稍微放下心。果然，还不到一个月就出问题了。天明公司因为产品质量问题被频频退单，姜天明忙得焦头烂额。可好巧不巧，他和林飞。也被扒出了不少事情。林飞，我认识啊，和我一个老家的，她老公怎么样我不清楚，但是婆婆对她真心没得说，亲自带着八十八万八的彩礼来不说，还有那么多金首饰，我妈不知道和我提过多少回了。我是她俩大学同学，他们俩上大学的时候就挺恩爱的。不过林飞这人挺奇怪的，明明学历这么高。思想却特别封建，总和我们灌输一些女人成不了大气候的思想，还让我们赶紧找个好男人，毕业就结婚。江家夫妻人不知道有多和善，每年捐款百万，怎么可能养不起一个儿子？肯定是这个江天明做了什么对不起他们的事。你看，身正不怕影子斜。我妈拿着 iPad 给我看反转的评论区。顺手把之前整理好的监控视频打包发给了众多营销号，这个时候发才最合适。我妈莞尔一笑，点下发送键，果然舆论一边倒向了我和我爸妈，甚至我爸妈创业的传奇历史也被网友扒出，大肆夸奖称赞。而江天明的公司果不其然破了产。他把之前买的房和车全都放在银行抵押，也不够补桶下的巨大窟窿。他只得把之前买给林飞的奢侈品也二手卖出，不过也只是杯水车薪。现在怀孕的林飞和江天明挤在一个不到二十平方的出租屋里，窘迫的到处借钱，却没人愿意帮他们。而我接手公司之后，业务忙都忙不过来，收益直线上升，直接赚了个盆满钵满。江天明以为以前在公司他做出来的业务都归功于他，其实大部分上门合作的人，更多的是看上了江家的势力。现在他出去单干，诚然有一些公司愿意去和他们合作。但又有谁会真的相信一个小公司能干得过江氏集团呢？无非是想从他身上牟利，或者根本就是个巨大骗局。江天明一昧的过于相信自己的能力，他觉得凭借他的能力，无需依附江家也能成功。可是现实却给了他一个实实在在,在清脆响亮的耳光。我爸妈给我在家。简单开了个庆功宴，觥筹交错之间，我听见有人在门口按门铃。我穿着妈妈给我在大牌定的高定礼服，款款走到门口开门，却看到江天明穿着皱皱巴巴的西装，低着头站在门口。看到我出来，他愣怔了几秒
，然后挤出一个讨好的笑容：“暖暖，你不能借我点钱。”哥哥，砰！是我直接一把狠狠把门关上的声音。时间飞逝，九月份一到。我拿着录取通知书去报道，虽然家里离学校不远，我爸妈还是执意要把我送到学校。我妈给我买了学校附近的大平层，所以我打算把大部分行李都放在这里，有需要的时候再来拿。走进客厅，巨大的落地窗明亮澄澈，往外看去可以俯瞰整个城市。这房子挺好的吧？你要是在学校住不惯，就住到这里来，知道吗？不用委屈自己。我妈帮我把行李放在客厅，絮絮叨叨的嘱咐着我，还给你买了几个车位。过几天你直接去提那辆保时捷。要是你想买辆低调点的，就刷你爸给你的那张黑卡，也可以停在车位里。把行李放下之后，我爸妈说想去学校看看。我又带着他们进了学校，却没想到一进校门就看到江天明站在门口的保安亭里。爸妈不是，应该是叔叔阿姨，你们怎么来了？江天明有些意外的看着我们，看到我之后才好像想起了什么，原来是送暖暖来上学。我爸皱起眉头，上上下下打量了江天明一番。你也是985大学毕业的，怎么在这里当保安？江天明苦笑道：“人人都知道我和江家闹掰，整个行业都不愿意聘用我，谁愿意为了我得罪江家呢？”他自顾自的往下说：“从小我就知道我是你们收养的孩子，我怕你们不要我，所以我学习上比江暖更努力，生活上比他更懂事。”但我也会羡慕他，总是可以肆意妄为，想做什么就做什么。我一直在想，如果我是你们亲生的，会怎么样？你们会不会站在我这边？我会不会就不会落到今天这个地步？我和我爸妈的表情都毫无波澜。直到今天，他还是习惯于把功劳功归于自己，把错误归咎于别人，是他和江家断绝关系。是他在断绝关系之后，在节目上说些模糊不清的话；也是他在看到众多不明真相的网友辱骂爸妈的时候，无动于衷。我爸失望的看了他一眼。从小到大，我们对你和江暖的待遇都是一样的。你们上同样的学校，享受同样的教育资源。他有的东西，我们都会给你准备一份。我们怕你觉得自己。不是亲生的，有的时候对你比对暖暖还要好。我们给他买房买车，难道没给你买？要是没把你当亲生孩子看待，我们怎么可能让你进公司？是你从小在心理上给我们贴上养父养母的标签，所以我们做什么你都不满意。你自己想想，到底是我们没把你当儿子，还是你没把我们当父母？你为了林飞脱离江家，自立门户和江家作对的时候，你怎么不想想我们对你的养育之恩，还期望我们在你对付江家失败之后给你收拾烂摊子？怎么可能？我爸的话一句一句砸在江天明的心上，他的脸色也越来越苍白。确实，从小到大，他都上的最好的学校，他对什么展现出兴趣？我妈尽力给他找最好的老师，大多数东西他学到一半就不愿意学。我妈也不生气，还乐呵呵的夸他兴趣广泛。要是之前那件事情没发生，我们本来就打算平分家产给你和暖暖。这句话彻底击垮了江天明，他浑身似乎彻底失去了力气，瘫坐在地上，痛苦的抓着自己的头发。怎么可能？怎么可能？怎么可能？他无力地坐在地上，嘴里嘟嘟重复着这四个字。我深深地看了他一眼，一切种种不过是他咎由自取。我挽着爸妈的手，继续往学校里面走去，却没想到还能遇见熟人。在教学楼的走道里，
，我远远看到林飞站在厕所门口，他没有看到我们。他带着肚子，穿着白色的工作服，戴着口罩，拿着拖把拖地。我依稀记得，他和江天明刚在一起的时候，虽然脸蛋漂亮，但脸色蜡黄，身形消瘦，整个人看起来营养不良，弱不禁风。他告诉我们。因为他家里重男轻女，家里好吃的东西都要让给他弟弟。从小到大，他都是等弟弟吃完饭才吃东西。我妈听了心疼不已，特意让做饭阿姨给他变着花样做好吃的。大学四年，他在我们家养的猪圆玉润，白白嫩嫩。而现在的他带着肚子，怀孕的人本应该更加丰腴。他的四肢却异常纤细，他的脸上、身上被太阳晒黑了很多，正辛苦地拿着拖把拖着厕所。我心里生出了一丝恻隐之心。他终究也算是个可怜人，更何况如果不是怀上了江天明的孩子，他也不会这么辛苦。我看了眼爸妈，刚想走过去宽慰他几句。就看到几个和他穿着一样工作服的人走上去寒暄：“小林啊，你这怀着孕还来工作呀？”林飞摸了摸肚子，有些难堪：“是啊，最近我老公遇到点困难。”又想起什么，露出骄傲的表情。但我怀的可是个男孩。嘿、哎、呀，现在男孩女孩都一样，都是家里的宝贝。林飞撅起嘴：“这哪能一样？”女孩能为家里传宗接代吗？这女孩呀、啊，以后都是要嫁人的，还是男孩好？她似乎没看到其他人意味深长的表情，自顾自地继续往下说：“这女孩呢，彩礼还得带去别人家。之前我老公的爸妈还想给他妹妹买房买车，要我说，家里的钱就应该全给儿子。”给女儿以后还不是便宜了别人？要是我呀，我就把钱全留给儿子。朕沉默之后，一个年长点的阿姨把手臂抱在胸前，嗤笑着发问：“哦，我想起来了，我说你怎么这么眼熟呢？我看过新闻，你老公就是那个和江家断绝关系的杨子吧？哎呀，这种忘恩负义的人啊，我们可不敢和他做朋友。”小林啊。不是我说你，你怀着孕还出来工作，你老公也不拦着。林飞的脸色变了变，但很快恢复了正常。他讪讪的笑了笑，他也是很努力的，只是现在暂时遇到了点困难。那些阿姨互相对视一眼，脸上露出不屑的表情，纷纷找了个借口离开。林飞看着他们离去的背影，脸上露出愤恨的表情。这些人都看不起她，觉得她老公没本事，还觉得她是个生育工具。但是她会证明给他们看，她选择的男人是最棒的，她生的儿子也会是最出色的。林飞摸了摸肚子，脸上露出坚定的表情。他相信，只要他们夫妻同心，一定能够度过这个难关，让那些看不起他们的人刮目相看。然而。现实却比他想象的要残酷的多。江天明在保安亭的工作虽然稳定，但收入微薄，根本无法支撑起这个家庭。而林飞怀着孕，身体渐渐沉重，工作也越来越力不从心，两人的生活陷入了困境。他们开始为了钱而争吵。你怎么这么没用？我当初真是瞎了眼，才会嫁给你。林飞愤怒的别过头去，不愿再看江天明一眼。江天明也怒了：“你以为我想这样吗？如果不是你爸妈狮子大开口，我们也不会这么穷困潦倒。”林飞听到这话，猛地回过头来，泪水在眼眶里打转。我爸妈把我养这么大容易吗？他们问你要点彩礼，怎么了？再说了，那些钱他们又不要。都是留给我弟弟的。你身为一个男人，怎么就不能有担当一点？江天明听到这话，更是火冒三丈。有担当，我怎么没有担当了？我为了你和江家断绝了关系，
，现在却落得这个下场。你当初不是说，只要我跟你在一起，你什么都愿意做吗？现在看来都是假的。两人的争吵声越来越大，直到邻居开始敲门抗议，他们才渐渐冷静下来。这样的争吵成了他们生活中的常态。林飞开始后悔。他不知道自己当初怎么就瞎了眼，看上了这个男人，而现在他还怀着他的孩子，骑虎难下。他开始想念在江家的日子。那时候的他虽然是个外人，但至少生活无忧无虑。而现在，他不仅要面对生活的压力，还要面对这个男人的变脸。林飞决定，等孩子生下来后，他就和江天明离婚。他不能再和这个男人生活在一起了，他需要给自己一个重新开始的机会。然而，命运却再次跟他开了一个玩笑。在孩子出生的前一天晚上，林飞突然感到一阵剧烈的腹痛。他被紧急送往医院后，被告知需要立刻进行剖腹产手术，否则母子都会有生命危险。江天明在手术室外焦急地等待着消息，他此刻才意识到自己对林飞的忽略和冷漠是多么可耻。在即将可能失去他和孩子的这一刻，他才深刻体会到家庭的重要性。他发誓，如果林飞和孩子能够平安度过这一劫，他一定会好好对他们母子俩弥补过去的错误。经过几个小时紧张的等待后，医生终于走出了手术室，告诉他们母子平安，是个男孩。江天明听到这个消息后，泪流满面，他感到无比的庆幸和感激。他冲进病房，紧紧握住了林飞的手：“对不起，以前都是我不好，让你受苦了。以后我会好好对你和孩子的，请原谅我。”林飞看着江天明真诚的眼神，心中的怨恨也慢慢消散了。他知道自己不能再像以前那样任性了。为了孩子，为了这个家庭，他需要给江天明一个机会，也给自己一个机会。从此以后，江天明像变了一个人一样，努力工作，赚钱养家，对林飞和孩子也是百般呵护。他们的生活虽然不富裕，但是却充满了温馨和幸福。而那些过去的苦难和争吵，仿佛都随着孩子的出生而烟消云散了。他们一家三口过上了简单而美好的生活。在经历了种种波折之后，他们更加珍惜彼此，也学会了如何去面对生活的挑战和困难。而江家这边，在得知林飞为江天明生下了一个儿子后，也送来了祝福和礼物，表示愿意和他们和解。江天明和林飞也欣然接受了这份善意。他们知道，只有放下过去的恩怨，才能真正拥抱未来。随着时间的推移，他们的孩子渐渐长大，成为了一个聪明伶俐的小男孩，给这个家庭带来了更多的欢乐和希望。而江天明和林飞也用自己的努力和付出，为这个家庭创造了一个美好的未来。或许，真正的幸福并非一帆风顺。而是要经历过风雨后，才能更加珍惜和感恩生活中的每一个美好瞬间。江天明一家三口的生活就是最好的证明。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。